We were looking <coughs> this afternoon at Amos chapter 5 and verse 14. ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో మనం ఆమోస్ గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనాన్ని గురించి మనం ధ్యానిస్తూ ఉండినాం సీ గుడ్ అండ్ నాట్ ఈవల్ దట్ యూ మే లివ్ అండ్ దస్ మే ద లోడ్ గాడ్ అఫ్ హోస్ బీ విత్ యూ జస్ట్ అస్ యూ హెవ్ సెట్ మీరు బ్రతుకున్నట్లు కీడు విడిచి మేలు చే వెదకుడి అలాగూ చేసిన ఎడల మీరు అనుకున్న చొప్పున దేవుడును సైన్యముల కదిపితేను యహోవా మీకు తోడుగా నుండును దెన్ ఇట్ సెస్ హేట్ ఈవల్ అండ్ లవ్ గుడ్ తర్వాత వచ్చేలా ఉంది కీడును ద్వేషించి మేలును ప్రేమించుడు సో బిఫోర్ ఐ కెన్ హేట్ ఈవల్ అండ్ లవ్ గుడ్ ఐ మస్ట్ డిసర్న్ వాట్ ఇస్ గుడ్ అండ్ వాట్ ఇస్ ఈవల్ గనుక నేను కీడును ద్వేషించి మేలును ప్రేమించాలి అంటే అసలు కీడు అంటే ఏమిటి మేలు అంటే ఏమిటి వీటిని వివేచించగలిగి ఉండాలి బికాస్ our human understanding is of good and evil is so corrupt edukante mana manava jnanam anetattundi ee vivechana gurinchi chaala chedipenattu ga untundi and uh, <coughs> see one verse in isaiah 5 in verse 20 yeshaya grantham aidha vachayam 20 vachanam chudandi isaiah was speaking to certain people in israel యషయ ఇజ్రాయెల్లో ఉన్నటువంటి అనేక మంది ప్రజలతో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు అండ్ యువర్ సెయింగ్ దేర్ ఐసా ఫైవ్ వర్స్ ట్వంటీ దట్ యూ పీపుల్ కాల్ ఈవుల్ గుడ్ అండ్ గుడ్ ఈవుల్ ఇక్కడ ఐదో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినాలు ఏమంటున్నాడంటే మీరు కీడు మేలనియు మేలు కీడనియు చెప్పుకుంటూ ఉంటున్నారు ఈజ్ ఓంట్ యూ ఇఫ్ యూ కాల్ ఈవుల్ గుడ్ అండ్ గుడ్ ఈవుల్ ఎక్కడ మీరు కీడును మేలుని మేలును కీడని చెప్పినట్టయితే మీకు శ్రమ అంటున్నాడు so why do some people call evil good eduku kontha mandu prajalu keedunu mel ani pilustunnaru and why do they call good evil atlane mel aina danni manchi danni keedu anedu cheptunnaru there are lots of people like that even among christians today entho mandi prajalu etla unnaro christovullo kuda ee dinallo etla chese vadu unnaru even among believers vishwasullo kuda unnaru i don't think they are doing it deliberately అంటే దీని ఏదో బహిరంగంగా ప్రత్యక్షంగా చేస్తున్నారని నేను అనట్లేదు బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ డిసర్న్మెంట్ వాట్ ఈస్ గుడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఈవ్ ఎందుకంటే అసలు మేల్ అయినది ఏమిటో కీడ్ అయినది ఏమిటో వివేచించేటటువంటి శక్తి వాళ్ళకి లేదు నో ఇఫ్ ఐ వుడ్ ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడుగుతారు ఇస్ పుటింగ్ మడ్ ఇన్ టు యువర్ మౌత్ గుడ్ ఆర్ ఈవ్ మట్టిని మీ నోట్లో వేసుకోవటం అంటే అది మేల కీడ బట్ Have you seen your one year old child putting it inside the mouth? But me one samachara unna twenty pilla vadu chinna vallu matti tintu untar kada vallu. Because he thinks it's good. Adi vallu drushtla adi machi meluga unnatte matti matti tinte baagundane tintunaru. He will even play with a snake thinking a snake is good. Atlane oka paam undu ankonde paam kuda machi dena baam pattukuntadu oka samachara unnadu. You will not play with a cobra. Aithe meeru thrash paam tho atla aatladaru. but a one year old child will play with the cobra aithe oka samvatsaram vaisunatvandi bedda taaj bahu tho aatladtaru why is that endukadi because he cannot discern what is good and what is evil endukante edu manchado edu chedo edu keedu techi pedutundo edu melu karamo vaalu gurtinchaleru gani as he grows up he understands oh putting mud in the mouth is not good thana edige kolthe telusukuntado note lo matti poosukotam ante manchidi kaadu chedadu little children will even go and play in the toilet commode with the water atlane chinna pillalu chudandi mana marugudottlu untayi kada dan lopala na neelalo chetlu petti aatladutunnaru anko they think that's good playing with the water there vaallu anukuntaru edo neela tho aadutunnaru manchi dani vaallu anukuntaru because they 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 are babies they don't understand edukante vaallu chaala chinna vaallu vaallu asalu idi manchi tho chedu ane sangathe teliyaledu so spiritually also aathmeenga kuda atlane when you don't grow up spiritually you will not be able to discern what is good and what is evil aathmeyanga meer edagaku poyinattaithe mel emuto keed emuto vivechinche tetatundi jnanam meeku undadu you tell a one year old child putting your hand inside that toilet commode is bad meer oka samvatsaram vaisunatundi bettaga cheptaru ee marugudottu lopala toilet lo aa neelallo cheyi pettadam anedi manchidi kaadu adi chettadu ani cheptaru playing with a knife is bad dangerous atlane katti pattukune katti tho atladatha adi machidi kadu chaala pramadakaram ayinda cheptaru but tomorrow it will do it again aina meer etha cheppina re poddina adhe chestadu so any amount of instruction 
cannot change that yet, child's attitude yenni rakala niyamalu meer cheppinappudiki aa chinna beddiki idem panjeyaledu it has to grow up endukante deni grahinchalante aa bedu edagali so if you just come to the meeting and listen to lot of messages this is good this is bad that is not going to change atlane meer meeting vachi enanno vartamanalu vini idu manchidi kadu idu chatta idu melu kadu idu keedi ila enanno venna gaane adi began sari panjedu you can get a lot of information but it won't help you pradulage ento bogatta ento samacharam unda gaane valike em sahayam cheyaledu vaalu jeevithallo you have to grow up spiritually aathmeeka edagali see even a 5 6 year old child knows that playing around with the knife is dangerous chudandi 5 6 year old child 5 6 samvatsaralu vayisunnatundi vaallu kuda kattito saam cheyatam vaatlaatam anetatundi pramadakaram ayindane atundi sangathi telikunnaru not not because somebody taught it it sees it has grown up to realize some things are dangerous yavaro nerpistunnaru ani kaadu vayisu vache kolde vaalle telusukuntaru atlanti vaadto atladithe chaala pramadakaram ayindi apayam jarugutundi cheptundari the way to discern good from evil is to grow up ganaka మంచి నుంచి కీడ అనేటటువంటి ఏమిటో దాన్ని వివేచించాలి గ్రహించాలి అంటే ఎదుగుదల కావాలి సో దీస్ పీపుల్ ఇన్ ఇస్రాయల్ ఇన్ ఐజాయస్ టైమ్ దే ఆర్ నాట్ గ్రోన్ అప్ గనక యశయా ఉన్నటువంటి కాలంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఇస్రాయేలీలు వాళ్ళ ఆత్మీయంగా ఎదిగిన వాళ్ళు కాదు అండ్ ఐ ఫైండ్ ది సేమ్ థింగ్ విత్ మెనీ బిలీవర్స్ అనేక మంది విశ్వాసులు కూడా ఇదే సంగతి నేను గుర్తిస్తున్నాను వై డు సో మెనీ బిలీవర్స్ వాచ్ డర్టీ సినిమాస్ ఎందుకు విశ్వాసులు అయినటువంటి వాళ్ళు అనేక మంది అసభ్యకరమైనటువంటి సినిమాలని చూస్తున్నారు they like little babies playing with snakes vaallu ela unnarante ee naagu baavu tho aatladutunna chinna pillal maadriga unnaru that thing is spoiling their mind but they don't realize it aithe adi vaala manasunu paadu chestundi kana gurtimpu ledhu vaalaki why do uh, believers watch tv serials that pollute their mind vishwasalainatuvante vaallu television serials chustunnaru kada adi manasunu entha paadu chestundo meer gamanisthunnara they are just like that baby who can drink a bottle of poison thinking it is some juice yedo oka sesa visham tisukone adedo juice tiiga untund anukuni taagi taagi chinna pillalu maadriga unnaru vel this is the only way is by growing up then we know that's bad that's good adi chedayindi lekunte manchayindi gurtinchalante kavalsindi entante edugudalu undali there are so many young people who have a computer who watch all types of filthy pictures on the internet yavarasthulainatuvanti vaallu chaala mandi pillalu internet lo chaala asabhyakaramainatuvanti drushyalu ee cinema lu chustu untaru not only young people even some married people yavarasthulainatuvanti vaalle kaadu chaala pedda vaalle anatuvanti vaallu kuda asabhyakaramaina computer lo chustu untaru why do they do it edu chestunaru they think it is good adu manchidu anukuntunaru this like drinking poison for the mind and thinking it's good adella untarante manasulo visham taagina baane untundane ela anukuntaru teliyina vallu atlane idu kuda manchidu anukuntaru a little child does not know the difference between juice and poison oka chinna pettiki asalu theega unde juice e unto visham e unto rendittiki bhedam teliyadu and when you can feast your eyes on filthy pictures you also don't know the difference between poison and juice atlane me kallano asabhyakaramainatuvanti drushyalu patalu vaati vaipu tipputunnappudu me kuda విషం అంటే ఏంటో లేకుంటే జ్యూస్ అంటే ఏంటో రెండు భేదం తెలియట్లేదు ఆర్ ఇఫ్ యు డోంట్ ఫర్ గివ్ సంబడి బికాస్ దే డిడ్ సమ్ హార్మ్ టు యు యు డోంట్ ఫర్ గివ్ దెమ్ లేకుంటే ఎవరైనా మీకు హాని కలిగించారు అనుకోండి వాళ్ళు మీరు క్షమించట్లేదు యు థింక్ దట్స్ గుడ్ మంచిది అనుకుంటారు మీరు నో దట్ ఇస్ అనదర్ పాయిజన్ అది మరొక రకమైన విషయం బికాస్ వెన్ యు డోంట్ ఫర్ గివ్ సంబడి you are destroying your own soul edukante meer itharlanu kshaminchuk povatam dwara mee manasuno meere naashanam chestunnaru paadu chestunnaru you know once one very upright young man came to jesus okana kappudu chaala yadhaartha paradainatuvante oka yavanasthudu yesu prabhu varu vachu read in mark 10:17 mark suvartha 10th adhyayam 17th vachanam lo he wanted to know how to get eternal life nichi jeevam pondalante em cheyali telusukovalanukunnadu So he came to Jesus and said how can I get eternal life Mark 10:17 Ah Mark swartha 10th adhyayam 17th vachana lo Yesu Prabhu var daru vachi nichi jeevam pondale nenu em cheyalo cheppadu And Jesus said uh, why do you call me good no one is good except God Yesu Christ Prabhu var evunnarante Yesu nanu satpurushudani yala cheppuchunavu devudu okkade gaani mari evadunu satpurushudu kaadu only god is good devude satpurushudu manchivadu jesus was not saying i am not good ante nenu sat nenu manchivadu kaadu ani cheppatledu yesu prabhu varu he could have been asking him do you really believe i am god nenu devudu nannu nijanga nabutunava ani adigondu valsindi when you call me good nu naan satpurushudu anipilchinappudu 
if only god is good then everything outside of god is not good ante devude manchi vaadu ani cheppinaapudu devuniki devudu kaanatundi de devuniki velupalu unnatundi edi manchidu kada a lot of things that we think are good are not good anekamaina sangathilo manchi vani manu anukuntunnam kana manchi kaavu and in the old testament they had a law paathana bandhanlo dharma shastram undedi but the law was like a kindergarten lesson ee dharma shastram anedi atlantide ante ee pillalaki chinna kindergarten kg class lo class lo paathalu cheptaru kada atlantide this is good this is bad idu manchidi idu chaddadi but that was like kindergarten studying 2 plus 2 is 4 that level of arithmetic adha ela untadante pillalo prarambha dashalo school ki elthunappudu rendu rendu kalipithe naalugu avutundi ani chinna chinna paatalu nerchukunnattu ga untadu but there is lot more in arithmetic than just addition adhe ee ganita shastram lo adhe pedda goppa sangatha evudu kaadu adhe kodu koodika rendu rendu kalipithe naalugu ani the law was like giving an education kindergarten education to those who have no education ganaka ee dharma shastram anedi entante asalu chaduvu lenatuvanti valiki chaala baalya dashalo chinna appudu nerpinche chinna chinna paatalu antadi but then jesus came tarvata yesu christ prabhu varuchar and when jesus came yesu prabhu varuchina appudu he showed by his life what is really good and what is evil aina tara yokka jeevitham dwara chupincharu nisanga manchidi emiti keedainatundi emiti ane saga chupinchar for example udaharana chudandi you know the pharisees had a question about is it right to heal somebody on the sabbath day parisayilo yesu prabhu naaku saru prashna adigaru విశ్రాంతి సబ్బాత దినానే విశ్రాంతి దినానే ఎవరినన్నా స్వస్థపరచుట ఇది ధర్మమా అని అడిగారు దేర్ వాస్ అ మ్యాన్ విత్ అ వితౌట్ హ్యాండ్ పారలైజ్డ్ హ్యాండ్ ఇన్ ద సినగాగ్ సమాజ సమాజ మధ్యలో పక్షవాయి గలినటువంటి ఊచక చేయగలినటువంటి ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు ఇట్ వాస్ అ సబ్బత్ డే అది విశ్రాంతి దినం అండ్ జీసస్ వాంటెడ్ టు హీల్ హిమ్ యేసు క్రీస్ ప్రభువారు అతను స్వస్థపరచాలని కోరారు ది ఫారిసీస్ అటిట్యూడ్ వాస్ నో గనికి ఇక్కడ ఫారిసీలు ఏంటంటే కాదు అనేటటువంటి So now it is a question of what is good and what is evil. Aithe ippudu ikkada ee prashna emittante edi manchidi edi manchidi kaadu. So Jesus asked them a question. Yesu Christ prabhuvaru varana oka prashna adigar. Mark chapter 3 verse 4. Mark suvartha 3rd adhyayam 4th vachana. Is it lawful on the Sabbath day to do good? Visranti dinamuna melu cheyata dharmama keedu cheyata dharmama. This their understanding of good was you must not do any work on the sabbath day vaallo melu cheyitam anetattundi vaalla grahimpu emtante vishranti dinanni ye pani cheyukodu dharma shastram anusarinchi you can't even heal a man who has got a paralyzed hand maro oka manushudu vocha cheyagalinatundi vaadu aina gara thana swastha parchukodu and jesus another time asked them supposing your sheep falls into the ditch on a sabbath day will you pull it out or wait till next day yesu christ prabhu oka sandarbhalo annaru me gorre edanna gontalo padipoyinattaithe mara adi vishranti dinam గనక గుంటలోంచి బయటికి తీస్తారా లేకుంటే విశ్రాంతి దినం రేపటి వరకు చూస్తానంటారు దే హడ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ రాంగ్ ఐడియాస్ అబౌట్ వాట్ ఇస్ గుడ్ అండ్ వాట్ ఇస్ బ్యాడ్ గనక ఏది మంచిది ఏది మంచిది కాదనే దాని గురించి తప్పుడు అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి జీసస్ కేమ్ టు టేక్ దెమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కిండర్ గార్డెన్ టు టీచ్ దెమ్ వాట్ ఇస్ రియల్లీ గుడ్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువార్ వాళ్ళని ఈ ప్రారంభ దశ పాఠాల నుంచి అసలు నిజంగా మేలైంది కీడైంది నేర్పించడానికి కొంచెం హెచ్చైన స్థాయికి తీసుకుని రావాలని కోరారు so jesus was so angry it says in mark 3 verse 5 ganaka mark swartha 3rd vachanam 5th vachanamlo yesu christ prabhu chaala aina kopamtho because their hearts were so hard edukante vaala vaala hrudayalu chaala kathinyatho unnai and he healed that man ganaka aa vyaktini swastha paricharane so how shall we understand what is good ganaka yedi manchido etla mana grahinchali let me show you another verse inko vachana chupistanu in roman 7 రోమేలు రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయంలో అపోసల్ పౌల్ సెస్ అపోసల్ అని పౌల్ చెప్పాడు రోమన్ సెవెన్ రోమేలు రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయం వర్స్ ఎయిటీన్ పద్దెనిమిది వచ్చిన ఐ నో దర్ ఇన్ మై ఫ్లెష్ దర్ ఇస్ నథింగ్ గుడ్ నా ఎందు అనగా నా శరీరం అందు మంచిది ఏది నివసింపదని నేను ఎరుగుదును నో వీ మే థింక్ there are so many good things in our flesh mara anukochu mana shariramlo chaala manchi unnayi we help other people mara etarlaku sahayam chestu untam we are very clever mana chaala teluvena vallam we read the bible bible chaduthunam but jesus said this bible says there's nothing good in our flesh aithe bible cheptundi yesu christ prabhu chepparu manalo ye manchi ledani here are two statements ikkada rendu rakamaina twenty maatalu unnai ivi one there's nothing good in man's flesh okate untante manushuni jeevithamlo melaindi manchi edhi ledhu and 
only god is good jesus said that yesu christ prabhare kevalam devude vach satpurushudu yesu prabhare now you know if we look at our flesh ipudu mara battle dushtu chuste we have our own dividing of what is good and what is bad in our life mara yokka jeevithallo edu manchidi edu manchidi kaadu anetattundi dani vibhaginchataniki unnai rendu sangathi each of us have a different standard manlo prathi vaallu kuda rakarakala antasthulu ee grahimpunu gurinchi some people may say yeah drinking a little bit uh, alcohol is not bad kontha mandi em anukuntarante konjam taagatam anta pedda chedu gaadu anukuntaru some others may say even a cigarette is not bad kontha mandi antaru cigarette kaalsadam kuda anta pedda chaddadu kaadu anukuntaru or some seeing a cinema is not bad kontha mandi antaru cinema chotlo tappe undandi antaru and some people say no that is bad kontha mandi antaru ledha chedu antaru so we all have different standards of what is good and what is bad itla rakarakala antasthulu rakarakala grahimpu edi manchidi edi chaddadu ani and according to our own standard we try to separate good and bad ganaka mana santa antasthuna batti mana grahimpuna batti manam em chestam ante idi manchidi chaddadu ani manam ek vitni konu nirnayinchukuntu untam this started from the garden of eden idi edena vanam nundi prarambhamaindi you know in the garden of eden there was a tree that says which that will teach you what is good and what is evil ganaka edena vanamlo akade entante oka vruksham undi adi manchi cheddala telivinichu vruksham and the devil said appo adi cheppadu satana you know we are talking about good and evil so ante ikkada manchi cheddala gurinchi mana maatladutunna ippudu see what god said devudu em cheppadu god said to them there is a tree of knowledge of good and evil genesis 2 verse 9 rendu aadi kaanam rendu adhyayam 9th vachanalo he read about two trees tree of life and tree of knowledge of good and evil ikkada rendu chetlanu gurinchi adi జీవ వృక్ష అని గురించి చూస్తున్నా మంచి చెడ్డలు తెలుగు నుంచే వృక్షాన్ని గురించి చూస్తున్నా గాడ్ టోల్ దెమ్ దేవుడు వాళ్ళతో చెప్పాడు 16 పదహార వచనం ఫ్రమ్ ఎనీ ట్రీ యు కెన్ ఈట్ ఫ్రీలీ మరి దేవుడు అనే హోవా ఈ తోటలో ఉన్న ప్రతి వృక్ష ఫలమును నేను నిరంతరంగా తినవచ్చు ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ యు కెన్ గో అండ్ హావ్ ఇట్ గాడ్ ఇక్కడ జీవ వృక్ష ఉంది నువ్వు దాన్ని తినవచ్చు బట్ వర్స్ 17 ట్రీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్ యు మస్ట్ నాట్ ఈట్ because you will die పదిహేడు వచ్చిన అయితే మంచి చెడ్డల తెలివి నుంచి వృక్ష ఫలములు తినకూడదు నీ వాటిని తిని తినమని నిశ్చయముగా చచ్చితమని నరుడు ఆజ్ఞాపించారు అది ఎందుకో దీని కారణం ఏంటో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా డూయింగ్ ఈవిల్ యూ విల్ డై దాట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ కనుక చెడు చేసినట్టు అయితే మనం చనిపోతాం అది గ్రహించగలం బట్ హౌ కెన్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్ బ్రింగ్ డెత్ అయితే మంచి చెడ్డల తెలివి నిచ్చేటటువంటి ఆ తెలివి ఎట్లా మరణాన్ని తీసుకొస్తుంది isn't it good to know good and evil ganaka manchi chadda telusukovatam manchide kada don't we teach our children good and evil ganaka edi manchide edi chadda dan pillalaku mana bodhisthu untam kada but the lord said if you eat from that tree of knowledge of good and evil you will die prabhu cheppadu adi manchi chaddala telivu nicha vruksha palana meer tinte meer chaachi pottara what is the meaning of that dan artham emiti but if you eat the tree of life you'll have life aithe jeeva vruksha palalu unna tinte meer jeevanu kaligunta you have to relate to that to what jesus said only god is good i the dani batti yesu christ prabhu cheppindi meer gurtinchochu devude machivadu satpurushudu the tree of life is a picture of life in the holy spirit jeeva vruksha phalam anete tvandi de adi parishuddha atmalo unna tvandi jeevanne gurchina tvandi drushti margis the tree of knowledge of good and evil is where i get this information in my own mind and i decide myself manchi, what is good and evil manchi chaddala telivi anete tvandi de dana janra dwara naaku oka manasu ostundi aa manasu em chestunnante edi manchido edi chaddado ide nirnayinche telivi kaliguntundi just like adam had that choice aadamunaku empik cheskunedi kali unnattu all of us are facing that choice today manlo ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఈ దినాన్ని ఇదే ఈ ఎంపికను గురించి మన పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్న అవసరం లైక్ ఆల్ ద పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ వీ కెన్ యూజ్ అవర్ మైండ్ అండ్ డిసైడ్ దిస్ ఇస్ గుడ్ దిస్ ఇస్ ఈవిల్ ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళ మనసు ఉపయోగించి ఇది మంచిది ఇది చాటది అని ఎట్లా నిర్ణయిస్తున్నారు అండ్ దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఫీల్ టెలింగ్ ఎ ఫ్యూ లైస్ ఇట్స్ నాట్ బ్యాడ్ చాలా మంది ఏమనుకుంటారండి ఏదో కొన్ని అబద్ధాలు చెప్తే ఏం తప్పలేదు అంటారు గెటింగ్ యాంగ్రీ దట్స్ నాట్ బ్యాడ్ ఎవరి మీద కోపం వచ్చింది అనుకోండి కోపం వస్తే తప్ప ఏమంది అంటారు but when you come to the life of god aithe devuni jeevamo devuni jeevithana gurinchi chuste tree of life ee jeeva vrukshan the fullness of the holy spirit parishuddha atma devuni yokka sampurnata then you say telling lies is bad abaddham cheppadam ante chedu ante kad getting angry is bad paapa pattam anete tvandi kuda chedadu seeing all these filthy movies is bad asabhya karamaina tvandi cinema li vali chodadu kuda chedadu so if i use my own mind i will die na santa manas upayoginchi chesthe na chanipothan ante because i can be deceived as to what is good and what is bad edukante edu manchido edu chaddado ane chestu nannu nenu mosaginchukuntunna 
So the Bible warns us about this in many ways. Bible దీని గురించి మనం హెచ్చరిస్తుంది. In many ways. అనేక విధానాల్లో. Let me show you a verse in Proverbs chapter 3. సామెతుల గ్రంథం మూడవ అధ్యాయంలో ఒక వచనం చూపిస్తాను మీకు. In Proverbs chapter 3 also you see about this tree of knowledge and tree of life. సామెతుల గ్రంథం మూడవ అధ్యాయంలో కూడా ఇది ఈ మంచి చెడ్డలు తెలియచే జ్ఞానాన్ని గురించి జీవరక్షణ గురించినటువంటి తలం పుట్టుడు. Proverbs 3 verse 5. సామెతుల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం ట్రస్ట్ ఇన్ ద లార్డ్ విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్ నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొనక నీ పూర్ణ హృదయంతో యహోవా ఎందు నమ్మికించు దట్ ఇస్ ద ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇది నిజమైనటువంటి జీవం డోంట్ లీన్ ఆన్ యువర్ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ దట్స్ ద ట్రీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్ నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకోవొద్దు అనేటువంటిది ఏమంటే మంచి చెడ్డల తెలివి కలిగి ఉండటం సో ఇన్ వర్స్ 5 యు హావ్ దిస్ టు ట్రీస్ కనుక ఈ ఐదవ వచనంలో ఈ రెండు వృక్షాలు ఉన్నాయి If you lean on your own understanding you will die. నీ స్వబుద్ధిను ఆధారం చేసుకున్నావ్ అంటే నువ్వు మరణం తెచ్చి పెట్టుకుంటా. You trust in the Lord to guide you you will live. యెహోవా ఇందు నువ్వు నమ్మికొంచటం అనేటటువంటిది నీవు జీవిస్తావ్. Here's the tree of life. అది జీవవృక్షం. Verse 6. ఆరోజ్ in all your ways acknowledge him. నీ ప్రవర్తన అంతటియందు ఆయన అధికారమును ఒప్పుకొనము and he will direct your path apudare nee trovalnu saralam cheyano he will show you what is good and what is evil yedi manchidi yedi chedu aina chupistharu so there are two ways in which i can find out what is good and what is evil kani yedi manchido yedi chattado telusukodaniki rendu margalu unnai ippudu one is to use my own human understanding okate entante na manava jnanan upayoginchi vaatini yedo yedo telichukodam and the other is like i said in the last session to listen like mary to god rendu ode entante nenu machana ni vartamanalo cheppinatuvanti reethiga mariya ye reethiga devudu cheppe maatlanni vintu koochunda aadi vidhanam you know that story we read about martha as soon as jesus came went into the kitchen and started cooking food martha na gurinchi kadalo mana chustam kada yesu christ prabhu raagane tondra tondraga vanta kadalo kelipoyi vantalo varpulu cheyadu prarambha she was not watching cinemas in the kitchen ante cinema a vanta kadalu cinema le chotaledi me no kadu she was cooking food for jesus and his 12 disciples yesu christ prabhu variki ayinto vachina 12 mandi shishulke vantalu chestunna me now you tell me ipudu cheppandi if jesus comes to your house with 12 disciples yesu christ prabhu varu 12 mandi shishulatonu meeting vachar anukondi and one of your sisters rushes to the kitchen to make food for them ganaka sahodri lo oka avade ventane vantakadalu pariyetki kelipoyi vella vantal cheyatulo nimagana ayipoyindi anukondi is that a good thing or a bad thing adi machida chedada cheppandi tell me cheppandi adi machida chedada according to our human understanding is a very good thing ganaka mana manava jnanantho manava jnanantho aalochisthe chaala machida ani anipistundi then why did jesus rebuke Martha saying why you worried about so many things mari yesu christ prabhu maatana endukaina gaddistunaru nu anekamaina panlu pettukunu tondara padutunna endukaina kuncha gaddincharu ayine because when jesus is speaking that is not the time to go and cook food endukante yesu christ prabhu var ikkada maatladutunnappudu maatlade samayamlo adi mana velu vanta chese samayam kaadu and that's why jesus said what mary has chosen is better than what you are doing and korake prabhu var annaru mariya airport cheskunnadi uttamaina idu chestuna pani kante mariya chestuna pane uttamaina so even though that looked like good to cook food for jesus it was not good yesu christ prabhu var vatta cheyadam anedi chaala manchi pani gaane kanipistunnapudike aa samayalo adi manchi pani kaadu because there was something better than that and she was missing that endukade daani kante shreshtamaina ikkada undi idi maatha pogottukuntundi and jesus rebuked her Yesu prabhu avara gaddinchar imagine rebuking her for working so hard in the kitchen making food for him vanta gadalo kashtapadi pan chestu vanta cheyadam ane daani gurinchi prabhu var mar gaddinchar enti i once went for some meeting somewhere oka saari nenu oka chotaki oka meeting gelan and one family invited me for dinner after the meeting aa kootam ayipoyin tarvata bhojananiki aa kutumbam mammalane ఆహ్వానించారు రావడం ఆఫ్టర్ ద మీటింగ్ ఐ వెంట్ దేర్ సరే మీటింగ్ అయిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళాం సో ఐ ఆస్క్ ది సిస్టర్ ఆ సహోదరిని అడిగాను did you come for the meeting sahodari mere ee roju meeting vachara she said no raledu unda why enduko i was cooking food for you big vanta chestunnaru ne nenu inti daggara undanadu i said i will never come to this house again if you are not going to come for a meeting nenu antara meer meeting ki raakapoyinatayithe mee intiga nenu raan eppudu anna i don't want your food na kavalisindi mee bhojanam kaadu i mean that day i ate because she took the trouble sare inga anta kashtapadi pan chesindana aa roju edo bhojanam chesanaga 
I said I want to give you some wisdom next time. I come, come to the meeting. I gonna go. Tarvata sari gonna come here. Gonna meet a garaka pote. And it's all right. You come home and eat some bananas or something. That's enough for me. Sare neeri. Itu koche. Itu bolle tinte sare pote na karna. Then akhle dar puna. Food is not important. Kani ke bojno pramo kime na kada. God's word is more important. Devo ne vakiyum bojno gante pramo kime. So what she did was a good thing. Ab jaise the bachi the. But compared to listening to God's word. इंग्ली <laughs> ఇంగ్లీష్ భాషలో ఒక సాక్షం ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ద బైబుల్ అది బైబిల్ లో లేదు ట్రూ అది సత్యమే దట్ ద గుడ్ థింగ్ కెన్ బి ది ఎనిమీ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఈ మంచిది అనేటటువంటిది శ్రేష్టమైన దాన్ని గనక మనం వదిలి వదులుకున్నట్టయితే ఇది మన శత్రు అయిపోతుంది మంచిది అన్నది కూడా మన శత్రు అవుతుంది సీ వాట్ మార్తా డిడ్ వాస్ ఎ గుడ్ థింగ్ అండ్ వాట్ మేరీ డిడ్ వాస్ ద బెస్ట్ థింగ్ మార్తా చేసింది మంచిదే మరీ చేసింది ఇంకా శ్రేష్టమైన సో సమ్ టైమ్స్ యు కెన్ డు ఎ గుడ్ థింగ్ అండ్ మిస్ ద బెస్ట్ థింగ్ కొన్ని కొన్ని సార్లు మీరు మంచిదే చేయొచ్చు శ్రేష్టమైన దాన్ని పోగొట్టుకోవచ్చు సో దట్స్ వై వి నీడ్ టు డిసర్న్ between what is good according to god's standard ganaka eppudu kuda devuni yokka antasthalo devuni manasu anusarinchi shrestamaina deyade ani gurtinchali that is the difference between these two trees ganaka ee rendu prakshalaki madhyalo unna bhedam ed one is a human understanding yeah i think this is good okate entante manava grahimpu tho manava jnanam tho idu manchide ani manu anukuntam when god is telling you something else then that is no longer good aithe devudu manaki inkote edo cheptunnapudu चूडी <laughs> చూడండి మీరు ఏదో జీవన వృత్తి కోసం చేపలు పట్టుకోవడం అనేది మంచిదేనా ఎస్ ఆర్ నో మీరు ఏదో వృత్తి అది వృత్తి ప్రకారం మీరు చేపలు పట్టుకుంటారు అది మంచిదే కాదు యు ఆర్ నాట్ స్టీలింగ్ మీరు ఏ దొంగతనం చేయట్లేదు యు ఆర్ ఫిషింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎర్న్ యువర్ లివింగ్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ మీ బ్రతుకు దేరువు కోసం మీ కుటుంబాన్ని పోషించడం కోసం మీరు వెళ్ళి చేపలు పట్టుకునే వృత్తి పట్టుకుంటారు ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ థింగ్ మంచిది ఇది బట్ వెన్ జీసస్ కాల్స్ యూ అయితే యేసు ప్రభావ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని పిలుస్తుంటే to follow him i am about to stand again and you still stay there then that becomes a bad thing i know gaani mere akkade unnaru anukonde appude em ayyadu ad chedadu ayipo i used to work in the navy that's where i was converted nenu nauka dalamlo navy lo pan chesi vaanni appudu aa samayalo nenu maaru manasukunda when i was 24 years old 24 samvatsaralu prayamlo 1964 pandamlo 64 samvatsaralu the lord called me to leave my job prabhu nannu pilicharu na udyogam odreyamani i was a christian working in the navy nenu christ thodni nenu navy lo pan chestunanu i never did anything wrong nenu eppudu e tappu cheyaledu i was earning my living naaga na kavalsina jeevan putrini sampanchukuntanu it was a good thing manchide adi but once i heard the call of god aithe oka sari devuni pilupu vinna tarvata then if i stay in the navy it's a bad thing inka nenu aa nauka dalamlo na navy lone unnan anukondi adi chedu adi if god had not called me oka devudu nanu pilavakapothe i could have stayed till the age of 60 and retired and been a good done a good thing all along mari 60 samvatsarala vayasu vachanta varaku kuda nenu aa nauka dalamlo undipoyi chaala manchi panlu chestu undevaadu very often we think something is good it's not good chaala taruchuga maru edo manchi ani anukunedi manchidu kaadu because god is calling us to something better endukante devudu inka mari shreshtamaina daniki manalu pilustunnadu the other way round is also right mari inko rakamga tippu chusina kuda edo manchi daripistundi if god has not called you to full time work and you go to full time work that's also wrong devudu ninnu poorthi samayam sevaku ninnu pilavaledu aina ga nenu pilavapoyina nu vellipoyo adu kuda thappu no some mothers will take their one son and say oh lord i dedicate this son for your work now you can have him for your work kotha mandi em antarante devuda naaku okkade kodukunnado naa okka kodukuni nee seva kane pratishthisthunanu samarpisthunanu nee seva lo vaadku antaru i have four sons i never dedicated any of them for god's work naaku naluguru kodukulu unnaru naluguru lo evarni kuda devuni seva paricharya koraka nenu samarpinchaledu i dedicated them to do god's will whatever it is devuni yokka chittam em ayyundo adi vaallu cheyyalane vaallu pratishthichanu ante I I'm not God how can I call my sons to do God's work gana nena devunu gaadu gana na pillalane devuni sevakaramma nena evarna cheppadanu that God has to give God calls him it's okay oka vela devudu pilisthe adi sarayindi devudu tagina samayalo vaallu pilustadu I am a man I can't call them for God's work gana nena manushunne nena vaallu devuni sevakaru pilavalena so the important thing is 
not doing full time work but doing the will of god ikkada pramukhyamaina sangatham entante poorthi samayam seva chestunam anadi kaadu devuni chittu prakaram chestunama ledha anedi pramukhyam many of you have the idea that a full time worker is god's servant meelo chaala mandi em anukuntaru ante manasulo poorthi samayam undi devuni seva chestunte ade devuni seva anukuntaru that is nowhere in the new testament nothana bandana granthamlo ade aa vaatlu ekkada levu i'll show you in the new testament who is god's servant var devuni sevakadante evaro prathana bandalo meeku chupistam romans chapter 6 romayilu rasina patrika 6th adhyayam romans chapter 6 roma 6th adhyayam and verse 22 22nd vachana here it says when you are freed from sin you become a servant of god meer paapam nundi vididal pondinappudu vimochimpabadinappudu devuniki daasalu avutunnar So when do you become a servant of God? నీవు దేవుని సేవకుడు అయినప్పుడు when you are freed from sin not when you are freed from your earthly job. ఇక్కడ ఏమంటే నువ్వు పాపము నుండి విడిపించబడ్డావు అంటే భూ సంబంధమైన ఉద్యోగాల నుండి విడిపించబడ్డావు అనగాదు. Now you tell me this answer this question. ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పండి. Is it easier to give up your job or to give up sin? మీరు పాపాన్ని వదిలిపెట్టడం తేలిక మీ ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టడం తేలిక. Oh it's very easy to give up our job. ఉద్యోగాన్ని వదిలేయడం చాలా తేలిక. Hey I am going to serve God. నేను దేవుని సేవిస్తాను. but that is not how you become a servant of god aarithiga meer devuni sevakulu kaaner the bible says you must be free from sin bible cheptundi ne paapa nunchi nu poorthi vidadal pondali in fact when i was trying to understand this matter of serving god devuni sevinche tetuvanti amshane gurinchi nenu grahinchadaniki it became clear to me adu naaki chaala spashtanga telisindi sir servant of god is not a full time worker but anyone who does the will of god devuni sevakada anete tondi varu poorthi samayam chestunnaru ana kaadu devuni yokka chitta nu anusarinchi prathi saari chese vaallu andaru devuni sevakada you know like you cannot go and join the army the army does not recruit you oka vela sainyam sainyam lo memalu cherchukokapothe meer velli sainyam lo seva cheyaler you can put on one uniform and go to kashmir and say i am also going to fight meer oka military uniform eseskuni kashmir elipoyi nenu kuda tupagulu pel chestanu akada yuddhamlo cheyartanante evaru memalu raanevaru they'll throw you out saying we didn't recruit you మేం నిన్న మేం చేర్చుకోలేదా మిమ్మల్ని బయటి పంపించేస్తారు you can't join the lord's army as a full time worker if he doesn't call you అట్లనే ప్రభు మిమ్మల్ని పిలవందే మీ అంతట మీరు ఎడిపోయి దేవుని సైన్యంలో చేరలేరు i have seen hundreds of people in india who are full time workers who i don't believe god called them at all bharat deshamlo vandaladi prajalu nenu chusano poorthi samayam sevagu samarpinchuku men devu sevagulu antaru kaani vaallu devuni sevagu pilchinattu ahalu em anipichatledu i don't see god backing up their ministry asalu vaallu parichari venakalu devudu unnadani kanapatledu ekkada If God calls you he'll back up your ministry. దేవుడు గనక నిన్ను పిలిస్తే నీ పరిచయ వెనక దేవుడు ఉంటాడు. So this is how we can have an idea of what is good and is not good. గనక దీని దీని ద్వారా మనం ఒక గ్రహింప వస్తుంది ఏది మంచిది ఏది మంచిది కాదు. So you look at the life of Jesus you'll really see what is good. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క జీవితాన్ని మనం చూసినట్లయితే నిజంగా ఏది మంచిది అనే సంగతి గుర్తిస్తాం. For example ఉదాహరణ చూడండి. You know when he was 30 years old ఆయన 30 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు at his baptism ఆయన బాప్తిస్తం తీసుకున్న సమయంలో ద వాయిస్ ఫ్రమ్ హెవెన్ సెడ్ దిస్ ఇస్ మై సన్ విత్ హూమ్ ఐ యామ్ వెల్ ప్లీజ్ ఆకాశమునుడు ఒక శబ్దం వచ్చింది ఈయన నా ప్రియకుమారుడు ఈయన ఎంత నేను ఆనందించుచున్నాను దట్ మీన్స్ గాడ్ వాస్ సేయింగ్ ఎవరీథింగ్ హి హస్ డన్ సో ఫార్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ అంటే దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈయన చేసినటువంటి ప్రతిది కూడా ఎంతవరకు చాలా పరిపూర్ణమైనది దట్ ఇస్ గాడ్ ఆల్మైటీ గివింగ్ అ సర్టిఫికెట్ అబౌట్ జీసస్ వాచింగ్ హిస్ లైఫ్ ఫర్ 30 ఇయర్స్ సర్వశక్తిమంతుడైనటువంటి దేవుడు 30 సంవత్సరాల జీవితాన్ని పరీక్షించి ఈయన గురించి దేవుడు ఒక సర్టిఫికెట్ ఇస్తున్నాడు వాట్ వాస్ జీసస్ డూయింగ్ దోస్ 30 ఇయర్స్ ఈ 30 సంవత్సరాలు ఏం చేస్తున్నారు యేసు ప్రభువా హి వాస్ నాట్ అ ఫుల్ టైం వర్కర్ ఆయన ఏదో పూర్తి సమయం సేవకుడు కాదు హి డిడ్ నాట్ హీల్ ద సిక్ ఆయన ఏ రోగులను స్వస్థపరచలేదు హి నెవర్ కాస్ట్ అవుట్ ఎ డీమన్ ఆయన దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టలేదు హి నెవర్ ప్రీచ్డ్ వన్ సర్మన్ ఒక ప్రసంగం కూడా చేయలేదు హి నెవర్ ట్రావెల్డ్ ఎనీవేర్ అవుట్ సైడ్ నజరెత్ నజరెత్ దాటి అక్కడ ప్రయాణం చేయలేదు how can god be pleased with somebody who is not a full time worker mari poorthi samayam parichari cheyinatuvanti vaani gurinchi devudu nenu ina endu anandisthunna ela cheptadu you know what jesus was doing yesu prabhu em chestaru telusa the bible says in mark 6 that he had four younger brothers mari mark suvartha 6th vachana upparano aayi naluguru chinna tamullu unnaru and two sisters iddara sahodarilu unnaru and a mother mary at home thana thalli maria undi inti dagara i think joseph had died joseph aa samayanaku maranichadu there were seven people at home including jesus eight yesu christ prabhu varu tho kalisi yanavandu guru ina gaakunda yedu guru unnaru so jesus was the eldest son of mary yesu christ prabhu varu mariya ku petha koduku and he had the responsibility because joseph had died to feed the whole family thana thandri joseph chanipayaru ganaka ee kutumbanni antatne poshinchete tarandi bharam ee petha koduku meda undi so he took 
his joseph's job and he did the carpentry work for gar- the, gar- up gar- to the age of 30 garaka yosef yokka vrutti ayina chestunnatuvanti pani ayina chestu 30 samvatsaralu prayam varaku ayini vadrangi pani chestune undevadu so maybe for half of those 30 years he was just going to school and all of that but the rest of the 15 years he was a carpenter oka vela 30 samvatsaralo sagam vayasu 15 samvatsaralo vayasu varaku chaduvukotaniki paathasharalike vaatiki velli megitha 15 samvatsaralu kashtapadi pan chestu unnadu is this the best thing to do to make stools and benches and గారు కార్పెంటర్ గారక ఏదో బెంచీలు స్టూళ్ళు అన్ని చేసి వడ్రవానిగా ఉంటా అది శ్రేష్టమైందా యా ఇఫ్ దట్ ఇస్ గాడ్స్ విల్ దట్ ఇస్ ది బెస్ట్ థింగ్ టు డు అదే దేవుడి చెప్తా దేవుడి చేసిన ఏర్పాట్ గారక అది శ్రేష్టమైంది గాడ్ వాస్ వెరీ హ్యాపీ విత్ హిమ్ నాట్ బికాజ్ హి వాస్ ఎ ఫుల్ టైం వర్కర్ బట్ బికాజ్ హి డిడ్ ది విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఆయన పూర్తి సమయం దేవుని సేవించాడని కాదు దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని అనుసరించి జీవిస్తున్నాడు అదే దేవుని దృష్టిలో శ్రేష్టమైంది దట్ మీన్స్ ఇన్ హిస్ బిజినెస్ హి నెవర్ చీటెడ్ ఎనీబడీ అంటే తన చేస్తున్న వ్యాపారంలో ఎప్పుడు ఎవరు మోసం చేయలేదు He never told anybody any lies this is some special type of wood when it was not special type. Yavarke abaddal cheppaledi idi chaala chaala prachayakamaina tondi karra tho chesanu ante idi chaala baaguntundi ani etlanti maatlu cheppa amakam pettaledi. He never covered up the cracks in the wood with putty and tried to fool people. Alakunte aa chakkake akkada akkada pagullu unte daniki edo patti pettesi makku adi pettesi kanapadakunda chesi atla amaledu. He was absolutely honest. చాలా యథార్థంగా ఉన్నాడు ప్రతి విషయంలో హి డిన్ బికమ్ ది రిచెస్ కార్పెంటర్ ఇన్ నజరత్ నజరత్ లో ఉన్నటువంటి వడ్రంగ వాళ్ళందరికంటే ఈ చెత్త ధనికుడు అయిపోయాడని కాదు బట్ హి వాస్ ది మోస్ట్ ఆనెస్ట్ కార్పెంటర్ ఇన్ నజరత్ అయితే నజరత్ లో ఉన్నటువంటి వడ్రంగ వాళ్ళందరిలో కూడా చాలా యథార్థ పరుడైనటువంటి వడ్రంగ యు ఆస్క్ ఎనీబడీ హూ డస్ బిజినెస్ ఇట్స్ వ్యాపారాలు చేసే వాళ్ళని ఎవరన్నా అడగండి ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు టెల్ లైస్ వెరీ ఈజీ టు చీట్ పీపుల్ ప్రజలను మోసం చేయాలన్నా ప్రజలతో అబద్ధాలు చెప్పాలని చాలా సులువ చెప్పేస్తారు వాళ్ళు వెరీ ఈజీ టు సే సమ్ ప్రొడక్ట్ ఇస్ గుడ్ వెన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఒక ఏదైనా వాళ్ళు ఉత్పత్తి వాళ్ళు తెచ్చినటువంటి దేవ ఉత్పత్తి చాలా మంచిది కానప్పుడు చాలా శ్రేష్టమైనది అని చెప్పేస్తారు వాళ్ళు జీసస్ నెవర్ డిడ్ ఇట్ యేసుక్రీస్ ప్రభావ ఎట్లాంటి అక్కడ చేయాలి వి సీ వాట్ ఇట్ మీన్స్ టు బి గుడ్ గనక ఏది మంచిదైందో మంచి చేసినప్పుడే దేవుని మనసుకు మంచివాడిగా ఉంటాడు యు డోంట్ హావ్ టు బి అ ఫుల్ టైం వర్కర్ దీన్ని చేయడం నువ్వు పూర్తి సమయ సేవకుడి ఉండక్కర్లేదు సీక్ టు బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ సీన్ పాపము నుండి పూర్తిగా విడుదల పొందాలి అండ్ డూ ఎవ్రీథింగ్ రైచియస్లీ మరి ప్రతిది కూడా నీతియుక్తంగా జీవించాలి సో దట్ గాడ్ హూస్ వాచింగ్ యు ఆల్ ది టైమ్స్ కెన్ సే ఐమ్ ప్లీజ్ తద్వారా దేవుడు ప్రతి విషయాన్ని కనిపెట్టి చూసి ఈ వ్యక్తి అంతా నేను ఆనందిస్తున్నానని చెప్పాలి దట్ ఇస్ ది సర్టిఫికెట్ వి మస్ట్ గెట్ అదే మనం పొందవలసినటువంటి సర్టిఫికెట్ నౌ టర్న్ టు జెనెసిస్ చాప్టర్ 1 ఇప్పుడు ఆది కాండ మొదటి అధ్యాయం చూడండి ఇన్ ది బిగినింగ్ వర్స్ 1 గాడ్ క్రియేటెడ్ ది హెవెన్ అండ్ ఎర్త్ అండ్ ఇట్ వాస్ పర్ఫెక్ట్ ఆది అందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించనో ఇది చాలా పరిపూర్ణంగా ఉంది బికాజ్ ది బైబుల్ సేస్ బైబుల్ చెప్తుంది everything that comes from heaven is perfect mari parloka nunchi vachina samastham kuda manchide god never does anything imperfect mari devudu denni kuda paripurnata lenattuga shreshtamaina kaanattuga cheyaledu he created this universe with one word okka maata tho sarva srushtini chesinadu and it was perfect from the first day adu modati dinanundu kuda chaala paripurnanga undi but and then he made all the angels tarvata dhootalandaru chesinadu and then one of the head of the angels rebelled against god garaka devuni dhootalalo prabhukudainatvanti vyakti devuni meda vyatireka tirugupadi chesa gathered one third of the angels with him dhootalalo unnatvanti moodo bhaganne tanatho tana venaka esukunnadu god cast them out and they became satan and the demons from that day aithe devudu vaanni throsi vesinappudu vaalle satanu satane ko anicharuluga maaripey and just like when adam sinned the earth got cursed adetla undi aadamu paapam chesinappudu bhoomi antha meda shaapam vachinattuga when the angels fell దోతలు పడిపోయినప్పుడు పతనం అయిపోయినప్పుడు ఎర్త్ బికేమ్ కరప్ట్ భూమి అంతా కూడా చెడిపోయింది దట్స్ వాట్ యు రీడ్ ఇన్ వర్స్ 2 అదే రెండవ వచనం చదువుతున్నా ది ఎర్త్ బికేమ్ ఫార్మ్‌లెస్ ఎంటీ డార్ భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండనేవ దట్స్ నాట్ ది వే గాడ్ క్రియేటెడ్ ఇట్ దేవుడు దాన్ని సృష్టించిన విధానం అట్లాంటిది కాదు గాడ్ నెవర్ క్రియేట్స్ ఎనీథింగ్ ఫార్మ్‌లెస్ ఎంటీ అండ్ డార్ నిరాకారంగా ఉండేటట్టు శూన్యంగా ఉండేటట్టు చీకటితో ఉండేటట్టు దేవుడు ఏది చేయడు ది పర్ఫెక్ట్ ఎర్త్ బికేమ్ లైక్ దట్ బికాజ్ ఆఫ్ సిన్ ది సిన్ ఆఫ్ ది ఏంజల్ పరిపూర్ణమైనటువంటిది దూతలు చేసినటువంటి పాపమును బట్టి ఈ అపవిత్రత ఈ చెడ్డదిగా అయిపోయింది ఇమిడియట్లీ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ బిగన్ టు మూవ్ దేర్ ఇట్ సేస్ ఇన్ వర్స్ 2 తర్వాత దేవుని యొక్క వాక్యం రెండవ వచనంలో చూస్తున్నాం దేవుని యొక్క ఆత్మ అక్కడ అల్లాడుతుంది అండ్ వర్స్ 3 ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వెన్ for saying let there be light mudo vachanamlo devuni yokka vakyam devuni yokka maata velugu kammane palikinappudu right at the beginning you read how the holy spirit and the word of god together began to work on this spoiled ear
earth is a picture of the way god created adam also perfectly ee paripurnamaina tundi bhoomi ye patana chupistundante adamunu kuda devudu modata adhe reethiga paripurnamaina vyaktiga sujinchadu and just like the devil spoiled that earth he spoiled adam ganaka apavadi ee bhoomunu paadu chesina tundi reethiga adamunu kuda paadu chesadu and immediately the holy spirit and the word of god began to work on when, man ventane devuni yokka vakyamu devuni yokka aatma avu pan chestu undine mala baagu cheyadanu and god did not change the earth in one day devudu oka rojulo ee bhoomini maarchaledu day by day by day by day over a period of 6 days oka dinam tarvata oka dinam tarvata oka dinam tarvata oka dinam atla 6 dinala pani with the holy spirit and the word of god god could have changed it all in one second mari parishuddhaatma devudu devuna yokka vakyamo oka kshanamlo din anta mala baagu chesi undavalsindi why did he do it day by day by day by day by day enduku dinne oka dinam tarvata oka roju oka roju tarvata oka roju ila chestu vastunnaru it's a lesson for us idu manaku oka paatham that when we are spoiled మనం పతనం అయిపోయినప్పుడు అండ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అండ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ బిగిన్ టు వర్క్ ఆన్ us పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క వాక్యము మనలో పనిచేయడం ఆరంభించినప్పుడు గాడ్ క్యాన్ చేంజ్ us in a second but he does not దేవుడు ఒక క్షణంలో మార్చగలడు కానీ అట్లా చేయడం లేదు he changes us day by day by day by day దినదినము 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 మనల మార్పు పొందిస్తాడు and then finally at the end of the chapter చివరగా ఈ అధ్యాయం చివరలో it says god saw everything he had made verse 31 and it was very good modati achay 31 vachanamlo devudu taanu chesina yavattu chusinappudu adi chaala manchidiga undadu so one day when jesus comes back oka dinane yesu christ pravar tirigu vachinappudu god's work with you and me will be completed and it will be very good devudu yokka vakyamu neelonu naalonu sampurnanga karyam chesinappudu adi chaala manchidiga untadu how did he change that earth ee bhoomini etla marchalena verse 2 and 3 the spirit of god and the word of god devuni yokka vakyam rendo vachana moodo vachana lo devuni yokka vakyam devuni yokka aatma ee rendu not only the word of god not only the spirit of god devuni yokka vakyam maatrame kaadu atlane devuna aatma maatrame kaadu there are two way two means by which god change the earth the bhoomini maarchadaniki rendu vidhanalu devudu upayoginchadu and two means by which god changes us atlane manala maarchadaniki kuda rendu vidhana that's why we must receive the word of god and be open to the holy spirit andike devuni yokka vakyanu mana swikarinchali parishuddha aatma nimittame mana hrudayam terichunchali one alone is not enough okkade saripothu we need both maniki rendu kavali it's just like a train if it has to go from one station to another it needs the rails and it needs the engine needs power so and oka oka rail bandi oka station nunchi inko station ki vellalante daniki rail patta kavali atlane engine lo shakti undal dan lock cheyadam that's why the engine needs either electric power or diesel power ante aa engine lo daniki current ku sambandhina power gaani diesel power gaani shakti oh, which is more important edi chaala pravakyam hai the rails or the power rail pattala lekunda akada unnatundi shakti to go from one place to the other oka station nunchi inko station oka chota inko chota vellalante if you have power but no rails you can't go oka vela meeku chaala shakti undi gaane rail patta levu ela altadu rail if you have rails and no power you still can't go atlane rail patta la unnai kada dan lage shakti ledu adu kuda kadalu you need both rendu kavalu mari supposing the engine says i am not bothered about the rails i am going to go off by myself oka vela engine antundu ankonde engine lo shakti undi పట్టాలున్న లేకపోయినా దాంతో పని ఏంటి నేను వెళ్ళిపోతానని ప్రారంభించింది అనుకోండి ఆ వెంటనే బట్టిలో దిగిపడిపోతుంది సో ఇట్స్ నాట్ ఇనఫ్ టు హ్యావ్ ద హోలీ స్పిరిట్ కానీ అట్లనే పరిశుద్ధాత్మ ఉంటేనే సరిపోతుంది you must follow those exact rails of the word of god devun yokka vakyamlo unnatundi aa pattalu teesukeltunnattuga vakyanni anusarinchi mana jeevitham velthundali otherwise like the engine you'll just blow the whistle and make a lot of noise lenatayithe aa engine maadriga adi vendor pedda shabdam vastundi vidulu vastundi that's how it is in some churches they just make a lot of noise atlanu konna konna sanghalo entante chaala shabdalu vastu untai but they're not following the word of god devun yokka vakyanu anusarinchinam ledhu we need both రెండు కావాలి మనకి వి నీడ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ది పవర్ ఆఫ్ ది హోలీ స్పిరిట్ దేవుని యొక్క వాక్యం కావాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తి కావాలి దట్ ఇస్ వాట్ వి సీ రైట్ అట్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది బైబుల్ అదే బైబిల్ లో ప్రారంభంలోనే సంగతి మనం చూస్తున్నాం అండ్ దెన్ ఐ వాంట్ యు టు సీ దిస్ తర్వాత మీరు చూడాలని కోరుతున్నారు అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ డే మొదటి దినం చివర్లో గాడ్ సెడ్ దేవుడు చెప్పింది హి సో ది లైట్ వర్స్ 4 దట్ ఇట్ వాస్ గుడ్ నాలుగో వచనములో వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడు చూచను అండ్ దెన్ అగైన్ it says in verse 10 padavachanalo he 
separated the earth and the seas and he saw it was good ayana bhoomine aarina nalanu samudrane ane vibhaginchi adi manchidane devudu chusaru 12 panadu vachanalu the earth brought for trees and fruit and god saw it was good bhoomi meda gaddi molipinchadu chettlu ochinai devudu adi manchidane chusaru then he put he put the sun and the moon and verse 18 he saw that that was good atlane veligi utaniki suryuni chandruni ee aakashamanta shaktulu chusinappudu chesinappudu adi manchidan devudu chusadu and then verse 21 he made all the fish and the others in the waters and he saw it was good atlane 21st vachanamlo samudramlo unnatundi jalacharalu matsyalu chaapulu ivannitni srujinchin tarvata adi manchidan devudu chusadu and then he made the animals verse 25 and he saw that was good danike 20th vachanamlo aadamulu srujinchadu idi manchidan devudu cheptunadu so every day god examined the work he did and he said it's good ganaka prathi roju kuda devudu chesinatundi panini parikshinchi chusi idu manchidu ani cheptunadu he didn't check it up once a year he checked up every day aina edo samacharaniki oka sari ga din parikshinchindi prathi roju parikshinchi chustunadu our children have examinations maybe once in 3 months or once in 6 months so ana mana pillalaki sadharana parikshalu 3 nela ko sari 6 nela ko sari untayi god was examining every day aithe devudu prathi roju manla parikshistunadu pariksha padutunadu manu and every day he said 100% prathi roju kuda 100 ki 100 marks raavali good manchidi what do we learn from that deenu nunchi manu em nerchukuntam that god is examining our life also every day devudu mana jeevithalanu kuda prathi roju parikshistunadu to see whether we are discerning between good and evil ganaka ee manchi chedulano sariyaina vidhanallo mana vivechistunama leda if we have chosen the good God gives a certificate. Mara mara manchidane mara airport chesukunte devudu manchidane cheptunadu. That's in the first chapter of the Bible. Idi Bible lo unnatundi modata chayalo undi. Every day. Prathi roju. Not once a year. Samacharana ko sari kaadu. Do you seek to live like that? Do you seek to live like that? Aarithika jeevinchalanu veer kortunara? Every day. Prathi roju you want God to look at your life. Devudu me గుడ్ దేవుడు మీ జీవితాన్ని చూచి ఇది మంచిదిగా ఉంది అని దేవుడు చెప్పాలని ఆ విధానంలో జీవించాలని మీరు కోరుతున్నారా యు నో దట్స్ హౌ ది అపోస్టల్ పాల్ లివ్ అపోస్టల్ అండ్ పౌల్ ఇట్లా జీవించాడు పాల్ వాస్ అబౌట్ మేబీ 57 ఆర్ 58 ఇయర్స్ ఓల్డ్ వెన్ హి రోట్ సెకండ్ కొరింథియన్స్ ఆర్ కొరింథియులు రాసిన రెండో పత్రిక పౌలు రాసినప్పుడు ఇంచుమించుగా 57 58 సంవత్సరాల వయసు గలినటువంటి వాడు హి హడ్ ఆల్్రెడీ బీన్ అ బిలీవర్ ఫర్ మోర్ దెన్ 25 ఇయర్స్ 25 సంవత్సరాలుగా విశ్వాసగా జీవించున్నాడు he was born again when he was around 30 aani inchimichi 35 samvatsaralu vayasulo aayi thirigi janminchadu this is written about 27 years after that adu ayyitha aayi rakshana pondina tarvata 27 samvatsaralu tarvata rasinatundi patrika 2 corinthians 4 2 corinthians 4th chapter see what he says here ikkada em cheptunnadu chudu verse 16 15th verse we don't get discouraged kaavuna me mathaaye padamo why enduku because even though my outer man is decaying my inner man is being renewed every day ma bahya purushudu krushinchu chunano aantarya purushudu dina dinamo nootana parichukunnadu paul was 57 was not as strong as he was when he was 30 ah mari paulo 57 samvatsaralu vayasu aneda 30 samvatsaralu vayasulo unnanta balamo shakti ippudu ledani we can't help that daniki mane sahayam cheyy em cheyalam you get older i am 73 now my body is becomes weaker ah mana vayasu perige kolde naaku ippudu 73 samvatsaralu ganaki sharirom balahinam ayipothu untundi but the inner man paul's inner man was getting renewed I every day mari paul yokka aantarangika purushudu aantarangi unnatundi vyakti thana dinadinamo nootana parichu padutunnadu not every year so prathi samvatsaram kaadu every day dinadinamo anundi ikkada just like genesis 1 adi aadi kaada modata chayalo unnadu you ask paul paul how often are you becoming a better christian mari paulu nuvo entha torchuga shreshthamaina christudu avutunna ani prashniste every day every day prathi roju that means you are saying today i'm a better christian than i was yesterday ante ee roju na paristhithi ela undalante ninnati dinam kante ee roju shreshthamaina christudu ga undali and tomorrow I'll be a better Christian than I am today. రేపటి దినాన్ని ఈ రోజు ఉన్న క్రైస్తవత్వాన కంటే రేపుడు ఉన్న క్రైస్తవత్వం నాలో ఇంకా శ్రేష్టమైనది. Wow, that is a really high standard. అది నిజంగా చాలా ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయి. I mean, most of us at least if we become a better Christian after one year, that is itself is good. మనలో అనేక మంది కనీసం ఒక సంవత్సరం అయిన తర్వాత మరి శ్రేష్టమైన క్రైస్తవునిగా ఉంటాం మంచిదే. But many Christians are not even becoming better after one year. అయితే అనేక మంది క్రైస్తులు సంవత్సరం అయినా కానీ శ్రేష్టమైన క్రైస్తులు కావట్లేదు. Can God look at your life and say good 
మరి దేవుడు మీ జీవితాన్ని చూసి మంచిది అని చెప్పగలరా ఇట్స్ నాట్ వాట్ మెన్ సే మనుషులు ఏం చెప్తున్నారు అది కాదు సో మెనీ బిలీవర్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ మెన్ టు సే గుడ్ చాలామంది విశ్వాసులు ఏం చేస్తారంటే ఇతర వ్యక్తులు వాళ్ళు చూసి మీరు చాలా బాగున్నారు అని ఎప్పుడు చెప్తారా అని చూస్తూ ఉంటారు బట్ గాడ్ మెన్ కెన్ ఓన్లీ సి సైడ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ మనుషులు ఏం చేస్తారంటే మీ బాహ్య జీవితాన్ని చూస్తూ బయటికి కనపడే జీవితాన్ని చూస్తూ ఉంటారు Jesus once told the Pharisees Jesus Christ prabhu varu okasari parisayalto chepparu Your cup is clean on the outside but the inside is all filthy Me paatra baitu chuste chaala super paricharu aa paatra lopala maatram adi chaala muriki tho malinya tho undi Now <coughs> supposing somebody is giving you a cup of tea Chodu evaru na meeku cup of tea istaru ko Are you more keen that the outside should be clean or the inside should be clean? Cup of tea chana puru, a tea cup puru, bite shubhranga undalana kortara meru, lakunda lopal shubhranga undalana kortara. Outside, even if it's dirty, doesn't matter if the inside is clean. Bite ke kunchu murki ka kanpanna paralati gaane, kanan lopal matron chala par shubhranga undalana. If I get a glass of water, I don't care if the outside of the glass is dirty, the inside is clean, it's enough. Na kevarana glass lo neeli chara nukondi, a glass baiti kala kana padu thana na kakkar leedu, kani lopal matra parishu puranga unda leedha. And that's what, that's what Jesus told the Pharisees. Adhe parishayil to Yesu Christ Prabhupar chepper. You are only worried about the outside. Meer edha, baiti na dhani chushu naru. So, when people give you a certificate, good. Ganaka pradhalo, ni manchu odu bo, ani meek satyavad isna naru kod. Maybe your elder brother says, your life is good oka vela pedala aina vattu vattu vallu cheptaru nee jeevitham baane undane what is he looking at the outside of your life or the inside of your life ekkala cheppina appudu nee jeevitham baiti jeevithanu chustunara nee lopalana jeevithanu chustunara outside baite but when god says it is good aithe devudu idi manchidu ani cheppina appudu what is he looking at aayane chustunara inside lopal chustunara see you can look at my preaching and say oh good ఏదో నేను బోధించడం చూసి మీరు అనొచ్చు ఇది చాలా బాగుంది ఈ బోధన బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దాట్ దాని విషయంలో నాకు శ్రద్ధ లేదు ఐ వాంట్ గాడ్ టు లుక్ అట్ మై హార్ట్ అండ్ సే గుడ్ నేను కోరేది ఏంటంటే దేవుడు నా హృదయాన్ని చూసి ఈయన మంచివాడు అని చెప్పాలి ఇఫ్ యూ హెవ్ నాట్ బీన్ వరీడ్ అబౌట్ దాట్ టిల్ టుడే ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ యూ మస్ట్ బీ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ దాట్ ఎంత వరకు దాని విషయం మీరు చింతించకపోతే కనీసం ఈ రోజు అయినా దాని గురించి మీరు పట్టించుకోండి that will help you to grow spiritually more than anything else atmeenga edagataniki vere itramaina denikante kuda atmeenga edagataniki idi meeku sahayapadu otherwise like isaiah said we will call good evil and evil good leinatayithe yeshaya cheppinattigane meer melunu keedu antunnaru keedunu melunnaru and what did we read in amos amos lo em chustuna is the seek good and avoid the evil then god will be with you meer melunu vedikidi keedunu meer vidichi pettinattayithe devudu meetho untadu but which good ఏ ఎటువంటి మంచిది నాట్ మ్యాన్ సర్టిఫైయింగ్ దర్ ఐఎమ్ గుడ్ నేను మంచి వాడని మనుషులు నన్ను సిఫారసు చేసి సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడం కాదు ఐ వాంట్ టు టెల్ యు సంథింగ్ ఇంకా మీకు ఇంకో సంగతి చెప్పాలనుకుంటున్నా డోంట్ కేర్ ఫర్ ది ఒపీనియన్ ఆఫ్ మెన్ మనుషులు ఏం చెప్తున్నారా వాళ్ళ మన గురించి వాళ్ళ మనసులో ఏమన్నా దాని గురించి మీరు ఏం చింతించకండి దే కాన్ సీ యువర్ ఇన్ సైడ్ ఎందుకంటే మీ ఆంతరంగిక లోపల ఉన్న దాన్ని వాళ్ళు చూడలేరు ఈవెన్ యువర్ హస్బెండ్ హూస్ లివ్ విత్ యు 40 years cannot see your inside. Dala pai samasral nunchi mee bhartha meetho unnapudiki mee manasulo undo em unda ayin choldadu. Your wife who's lived with you 40 years can't see what's going on in your mind. Atlane nee bharya dala pai samasral nunchi nee bharya ga unna gaani nee manasulo em undo ane sangatha avadu telidu. You can look so nice on the outside and your mind may be filthy. Nee baitu chuste chakaga kanipinchochu manasantha kuda kalushitam ayipoyi muriki ga undochu. And everybody in the church can think you're a wonderful person. Sangamlo unnatundi prathi vaallu kuda nee chaala goppa vyakti vi adbhutanga unnavu cheptu undochu nenu. but god may say you're not good you're filthy they would have told you much of you god you are chedipin or not just like he told the pharisees parisail to cheppinattu gane see the people in the synagogue saw the pharisees on the outside and said oh what bible knowledge they are all very good samaja mandirallo unnatundi parisail ne prajalu chusi entha goppa bible gnanam undandi meer chaala manchi vaalla goppa vaalla ani cheptundu jesus looked at the inside and said not good evil aithe yesu christu prabhu vaalla hrudayantrangalo unna sangathi chusi idi manchidi kaadu chedu undu meelo unnevu so seek the approval of god that the devun yokka nisamainaatundi chettane vedakali let me ask you a question me mala prashna adutar if 10000 people say you're a prophet will you become a prophet 10000 mandi prajalu me mala pravaktana antunnar ankonde meer pravakta avtara no if 10000 people say you're a devil will you become a devil 10000 mandi meer dayyam nu satana annar ankonde meer satana avtara then why are you worried about what people say mara atla nadapudu prajalu em antunnaru dani gurinchi meer enduku manasu anavasaranga dani gurinchi chetta padutunnaru 
whatever people say you throw it in the garbage bin prajalu em cheppina gaane chatukundi lo padayatru dan oh you call me a prophet oh nenu pravakta ni pilustunara garbage chatta chatta putlo padayandi you call me the devil lekada mamal devu ani pilustunara garbage aadu kuda chatta putlo padayandi lord what do you say about me prabhu nuvve vaatna nanu gurinchi that's the only thing that matters adhe na kavalsindi adhe pramukhyame and god looks at me every day devudu gana prathi roju nenu cheptunna looks at you prathi roju nenu chustha just like genesis 1 adi kaana modata achana unnadu and he wants to say good ninna manchi vaadane devudu cheppagoraadu anku so let's seek that from today onwards ee roju nundi manam daanne vedukudumu gaaga say lord i really want to be good in your eyes not in the eyes of men oh prabhu manushuna yokka drushtilo manushuna netralo kada nee drushtilo nenu manchi vaanuga unda korutara like we read in amos i want to seek after the good amos grandavalo man chusinatvante reethiga melu ni vedike vaaluga unda the good according to god's standard not man's standard devuni antasthulo unnatvante melu manushuna antasthulo unnadu kada let's pray prarthana chesku heavenly father paralokam tandri help us to always seek your approval ellappudu kuda me nijamainaatundi chittane vedike vallaga mammalu cheyandi so that we can really be changed day by day tadwara dina dinamu kuda me maarpu ponde vallaga undumu gaaka pray in the name of our lord jesus christ aa prabhu ayina yesu christ naamana prarthisthunam tandri amen amen daichesi okka rendu nimshalu opikito vinayana